ఏమిటయ్యా బాబు ఇస్తావా లేదా చూడండి బాబు తమ్మకంత అర్జెంట్ అయితే మరో చోటుకి వెళ్ళండి జానకమ్మ గారు వచ్చి బోణి చెప్తేనే గానీ తాస్ మీద చెయ్యి అట్నం ఎవరయ్యా జానకమ్మ గారు మీరు వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చారా బాబు జానకమ్మ చెయ్యి పెట్టండి వీళ్ళు ఎవరు ఏ వస్తువు అమ్మరు ఆ తల్లి కాలు పెట్టండి ఈ వీధిలో ఏ ఇంట్లో ఏ పండుగ జరగదు అరిగో వస్తున్నారు నేనిచ్చింది ఒక రూపాయి కదే ఇన్ని పూలు ఎందుకు పర్వాలేదమ్మ గారు తగ్గిన డబ్బులు రేపు తీసుకుంటాను వస్తానమ్మా ఇదిగోనయ్యా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో మోస్ట్ ఒబీడియంట్ బ్రిలియంట్ సర్వెంట్ ని ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు నా తెలివి తేటల్ని మెచ్చుకుంటూ కుంటూ ఉండగానే ఇండియాకి స్వతంత్రం ఇచ్చి వాడి దాన్ని వాడు పోయాడు సమస్య తీరిపోయిందా మావయ్య అబే నాకు సమస్యలు ఏమిటమ్మా అయినా ఈ వయస్సులో నాకు సమస్యలే ఉంటాయమ్మా ఏదో కృష్ణారామ అంటూ పదకొండు గంటలకి ఇంకో గ్లాసుడు కాఫీ కృష్ణారామ అంటూ పన్నెండు గంటలకి భోజనం కృష్ణారామ అంటూ మూడింటికి టిఫిన్ కృష్ణారామ అంటూ ఆరింటి డాక్టర్ ఫీజు అన్నట్టు ఇవాళ ఫస్ట్ తారీఖు కదా అబ్బాయి తొందరగా జీతం తీసుకొస్తే నేను తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను మీ ఇద్దరుకున్న తొందర ఆ గడియారం అనుకుండద్దు మూడు గంటలకి జీతాలు ఇస్తారు చంద్రశేఖర్ నీ జీతం రెండు వేల తొమ్మిది వందలు ఇవ్వండి చంద్రశేఖరం ఎక్కడయ్యా ఏమయ్యా చంద్రం అక్కడేటయ్యా ఎతుకుతున్నావు నిన్నేనయ్యా పిలుస్తున్నారు కటింగ్ మొత్తం పోను తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు ఉన్నాయి మొన్న మీ అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ కోసం వంద రూపాయలు తీసుకున్నావు జ్ఞాపకం లేదా నేను నవ్వం డబ్బులు మీ ఎందు నవ్వుతారా నేను అవిష్టే నవ్వుతారు ఇప్పుడు శివయ్య ఇదిగో నీ అసలు కింద వంద వడ్డీ కింద వంద నీకు నాకేం బాకీ లేదు ఓ ఫ్రెష్ గా ఓ రెండు వందలు అప్పు ఇదిగో ఈ రెండు వందలు నీకు నాకు బాకీ రెండు వందలు బాకీ రేపు రెడీయా ఇదిగోరా నీ మూడు వందలు వడ్డీ ఇదిగోరా నీ ఐదు వందలు అసలు అమ్మయ్యా ఎవరికి ఈ నెల బాకీ లేదు నాకు ఒప్పుకోలేదైపోతుంది రే మరణయ్య వడ్డీ లెక్కలో నీకు నాకు ఏ బాకీ లేదు అంతేనా అసలు కింద ఐదు వందలు అప్పుకోటు ఏంటి ఉన్న పదివేలకు తోడు ఇంకో ఐదు వందల వడ్డిస్తాను కదా అసలు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంట ఈ మడత ఏమిటో నాకేం అర్థం కాదు ఈ మట్టి పొరలో ఇక్కడ ఏం చెప్పిన అర్థం కాదు ఈ బాగా అర్థం చేసుకుంటారా రే బ్రహ్మం నువ్వు పంచి ఏంటి అసలు కింద రెండు వందల రూపాయలు నాకు అప్పు రెండు వందల వీడికి వడ్డీ మూడు వందలు ఇవ్వాలి కదా అది కూడా నాకు ఒకటి రెండు మూడు అంతే నీ అసలు వీడిస్తారా నీ వడ్డీ వీడిస్తారా మొత్తం నీకు ఐదు వందల రూపాయలు నేను నీకు బాకీ కదా అది నా కథలో జమేసుకో అంతేరా ఏమైనా వాడు చాలా కరెక్ట్ మనిషిరా ఏదైనా నా మూడు వందల వడ్డీ నా అసలు ఏది అసలు ఏమిటి నేను నీ దగ్గర ఏమైనా బాకీ చేసానా ఏంట ఊరికి కట్టి చెప్పదంటరా చెప్పింది అర్థం చేసుకో వాడు క్లియర్ గా చెప్పాడు అరెట్ వచ్చినట్టు ఏమని చెప్పాడు ఏం చెప్పడం ఏంటి ఇప్పుడు నేను వాడు రెండు వందలు అప్పించి నీ మూడు వందల వడ్డీ కింద వాడు వడ్డీ నీకు అసలైనప్పుడు వాడు వడ్డీ నాకు అసలు అవుతుంది అవును నా బ్యాలెన్స్ నీకు అయినప్పుడు నీ బ్యాలెన్స్ వాడికి అవుతుంది కదా నీ బ్యాలెన్స్ నా బ్యాలెన్స్ కడితే సరిగ్గా సరిపోతుంది నేను నీకు లక్ష రూపాయలు బాగా కదా నోటు మీద సంతకం పెట్టు నోటు ఏంటి లక్ష రూపాయలు ఇప్పుడు నువ్వే కదా చెప్పావు అవును రా ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పి లక్ష రూపాయలు బాకీ ఒప్పుకున్నా నేను లక్ష రూపాయలు బాకీ ఉంటాం ఏంట్రా ఓరి మీ దుంపల దగ్గర వాడేమో జేబులు ఐదు వందలు తీసుకెళ్లాడు నువ్వేమో మూడు వందల బాకీ అంటావు వీడేమో ప్రాసరీ అంటాడు నాకేదో పిచ్చక్కింది నాయుడు ఒరే శాఖర్ అయ్యా అయ్యా శాఖర్ రేపు రాను నువ్వే విషయం పెట్టి చేద్దు కానీ లక్ష రూపాయలు బాకెట్టారా అక్కడ నుంచి అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే డేంజర్ లో పడిపోతాయ్య ఏమిటో తిరుగుతున్నావు వెదవ భాషలో వెదవ భాషలేడా నా మాతృభాష జాలీగా మద్రాసు లో మైలాపూర్ మామి దగ్గర ఉండేవాడిని మొగుడిలా ముద్దుగా చూసేది ఏ తల విధి నీ దగ్గరకు వస్తుంది సస్తిని ఒరే సర్వీసింగ్ లేదు ఒక రిపేర్ లేదు ఈ రోజు జీతం తీస్తువే నాకు పాత టైర్లను మార్చవా లేదా నేను చెప్పులు కొనుక్కుని సంవత్సరం అయింది నీకు నాకు డాక్టర్ డబ్బులు కాకుండా ఓ మూడు వందలు ఎక్స్ట్రా ఇవరా పంచలు కొనుక్కోవాలి అయితే నేను ఓన్ కొనుక్కుంటాను రెండు వందలు ఇవ్వను అన్న ఏడ్సావు చేతికి సెకండ్ హ్యాండ్ వాచ్ కూడా లేకుండా నేను చస్తుంటే మీ కొత్త బట్టలు ఆ నాన్న 
ओनी లేదు అందమైన బట్టలు కావాలనుకుంటే టైప్ వదిలే రాత్రికి డిసైడ్ చేసుకుని పొద్దున్న నాతో చెప్పు పద ఆది దెబ్బ బలే పెట్టావు మా లింక్ ఏది నా బూట్లకు వదిలే ఈ సారి వాచ్ కో 200 ఇవ్వు అడ్జస్ట్ అవుతాను ఈ వాచ్ ఏంది చెప్పేగా పోయింది ఎక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడానికి మార్వాడి కొట్లు పారేసుకున్నావా అది కాదమ్మా ఇదే గాని వాచ్ अभी ना चेत तोलेमोटे मेनेजी महाराज इलाका ఏదో ఓ రోజున ప్రశాంతంగా ఇలా నీ ఒళ్ళో పడుకొని టక్కుని సరిపోవాలి జస్ట్ ఎక్సిడెంట్ ఏంటో పిచ్చిమట్లు పిచ్చిదాన అంత గొప్పవారం మనలాంటి మధ్యతరగత మనుషులకు దేవుడు ఇస్తాడంటావా ఉద్దండి కల్లో కూడా అలాంటి వరాన్ని కోరుకోదు కా యో చంద్రశేఖరమ ఏందయ్య ఇంకా అద్దె పంపించలేదు ఆ తిరుగుచి తీసుకోమంటావా అక్క నుంచి పొట్ట కట్టిస్తావా ఎట్టైనా సరే भोजन <laughs> चुरीवा <laughs> अभवानी <laughs> शुभवाणी 
ఉంటే <laughs> 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 రామా చూశావురా నా పాటలు అరగంట నుంచి డాక్టరు పాట వేలాం పాటలాగా పాడుతున్నా ఇంట్లో వినిపించుకునే దిక్కు లేదు ఇప్పుడే నీళ్ళు ఇంత లోపలికి వెళ్ళిపోయినా ఇక వేసవకాలం మన పరిస్థితి ఏమిటో ఈ డబ్బు చేతిలో ఉంటే ప్రమాదం ఎక్కడ తయాలి ఏం లేదమ్మా మరి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నాకు యాభై రూపాయలు ఉంటే ఇవ్వమ్మా చాలా అవసరం నా దగ్గర ఎక్కడ ఉందిరా మీ తాత చూడు డాక్టర్ డాక్టర్ అంటూ హాల్లో డాన్స్ చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు నీకెక్కడి నుంచి ఇస్తాను ఎప్పుడు పెట్టానబ్బా పాప ఏ అవసరంతో అడిగాడు ఏమా ఇదిగోరా థ్యాంక్స్ అమ్మా జానకి షర్ట్ తీసుకురా తెస్తున్నా ఆహా ఈ రోజు దినఫలాలలో ధనయోగం చదివినప్పుడే అనుకున్నాను లక్కీతో తగలబోతోందని ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ నాలుగు సినిమాలకు అయ్యయ్యో ముసలాడు వచ్చేస్తున్నాడే మంచి హుషారు మీద ఉన్నావు హుషారా పాడా చేతిలో పైసా లేదు చిరాకుతో చెట్టుపట్లాడుతుంటే మధ్యలో నువ్వు అక్కడవే సరే నా పరిస్థితి అలాగే ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా రోజులైందని నోరు తెరిచి అడిగాను జానికమ్మి ఇంకా సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు ఒకవేళ సిగ్నల్ ఇస్తే నేను గమనించలేదా వద్దాం డాక్టర్ ఫీజు పెంచింది ఈ ఇంట్లో ఇన్కమ్ పెరిగిందా లేకపోతే నా మీద నమ్మకం పెరిగిందా ఏదో ఒకటి మన ప్రాబ్లం తీరింది పట్టేసింది మర్యాదగా చెప్తా ఐదు రూపాయలు బహుమతిస్తా లేకపోతే పీకే నొక్కేస్తా నువ్వు ఇచ్చా ముస్ట ఐదు రూపాయల బహుమానం కోసం నలభై ఐదు రూపాయలు లాస్ అయ్యేకంటే నీ చేత పీక నొక్కించుకోవటమే బెటర్ అంటే దొంగ నువ్వే అన్నమాట చంద్రశేఖరం సన్న పరాంకుశం You know I work in under cotton today. Sunday is going to be a good day. Why are you doing this? You're going to be a good day. What are you doing? Come on. Come on. I'm going to be a good day. You're going to be a good day. You're going to be a good day. I'm 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 going to be a good day. You're 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 going to be a good day. చూసుకోవాలి <laughs> ఏమిటన్నా ఇందాక చూస్తాను చెయ్యి అక్కడే పెట్టుకుంటున్నావు నెప్పెక్కువగా ఉందా అవునరా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తాను అయ్యయ్యో నా వంద పోయింది 
నా వంద పోయింది నా వంద ఎక్కడ నా వంద వంద ఏమిట్రా మర్యాదగా నా వంద ఎవరు తీసారో చెప్పండి లేకపోతే జెండా చెట్టు దగ్గర తీసుకెళ్లి ఇంట్లో అందరికీ చేతబడి చేయిస్తాను ఆగరా మలయాళ మాంత్రిక ఇందాక మీ అమ్మ నీకు ఇచ్చింది యాభై ఏగా అన్నావు ఇప్పుడు వంద ఎట్లా అయింది అది రే ముసలాడా నాతో స్పోర్ట్స్ ఆడుకో ఇందాక అమ్మ యాభై ఇచ్చింది కదా ఇంకో యాభై నా వంద ఇచ్చాను యాభై ఇచ్చేస్తాను మళ్ళీ వంద ఈలోగా నా యాభై ఇవ్వలేదో నీ పంట ఇచ్చేస్తాను ఆ యాభై రూపాయలు ఇలా ఇచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇదిగోండి మీ యాభై పాడు రంగ మా నాన్నేనా అసలు దొంగ వీళ్ళు చూసుకొని రాండి అలాగేనండి పోయి రండి ఎవరినా బంధువుల బంధువుల నేను ఎరిగిన బంధువులు ఎవరిని మన గడప దొక్కని ఇలా మరి వీళ్ళు ఇల్లు అధికేత్తానంటేనో చోటానికి వచ్చారులే బాగుంది చాలా బాగుంది పది కాపురాలు ఉండవలసిన చోట పదిహేను కాపురాలకు అధికిచ్చావు ఇంకా చోటు ఎక్కడ ఉందా అధిక ఇవ్వడానికి ఈ ఆలు మరి మనం మానకి ఎంత కావాలరా వరండాలో బాగుకుంటాం వాళ్ళ బాత్రూమ్ లోనే సర్దుకుంటాం ఆ వరండా మాత్రం ఎందుకు వాళ్ళ బాత్రూమ్ లోనే సర్దుకుంటే పోలే నిజమే ఇది బాగానే ఉంది నీ మడత మంచాల బుద్ధి పోలించుకున్నా కాదు వారి పోరో రే ఆ మడత మంచాల మీద జంపా ఇచ్చే ఈదిలో ఇన్ని కొంపలు కట్టింది మనం అసలు తిరుపతిలో మడత మాంసాలు అద్దెకేయటం అనేది మొదలు పెట్టిందే మీ తాతే అరే నా తెలియక అడుగుతాను నాకు పెళ్లి అయ్యాక నాకు నా భార్యకి చెరో మడత మంచమైనా ఇస్తావా వారేతి మాతమా పెళ్లి అయినా కూడా చెరో ఒక మంచం ఎందుకు రా దాంటగా ఒక మాంసంలో జరుపుకోండి ఇప్పుడు సర్లే నువ్వు తెచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ గేట్ మూసేస్తారు క్యాంటీన్ లో తింటాలే సాంబార్ బాగుందా వెళ్ళారా నీకెప్పుడు వచ్చింది ఝాసే అసలు ఫ్యాక్టరీ టైం అయిపోతుంది డిసిప్లిన్ లేదు బాడీ లేదు పోతుందిగా నా ఈ రోజు నేను ఇంటర్వ్యూకి విజయవాడ వెళ్ళాలి డబ్బు సారీ రా చాలా చోట్ల ప్రయత్నించాను దొరకలేదు మరి నా ఇంటర్వ్యూకి ఎలా వెళ్ళాలి నాకు తెలియటం లేదురా నీకేం తెలుసు హాయిగా నా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు ఎంబీబీఎస్ అవుతానంటే బలవంతంగా తీసుకెళ్లి బిఏలో చేర్పించడం తెలుసా కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది పాతిక వేలు లంచం ఇవ్వమంటే నీ సూత్రాలు చెప్పడం తెలుసా నీ అసమర్థత వల్ల నా బతుకు నాశనం అయిపోయింది మీరు ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళండి ఆగ్రా ఏమిట్రా మీ నాన్ని నిలదీసి ప్రశ్నించు ఏం తెలుసు అని అడుగుతావా నీకేం తెలుసురా మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు సర్దుకుని బ్రతకాలని నీకు తెలుసా ఉద్యోగానికి కావాల్సింది చదువు కాదురా సంపాదించాలన్న పట్టుదల వయసొచ్చాక ఇద్దరిని బాధ పెట్టకూడదన్న జ్ఞానం అవి నీకు తెలుసుంటే బిఏ చదివి నాలుగేళ్లైనా ఇలా తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి బ్రతకు కష్టపడి రిక్షా లాగో మూట్లు మూస నాలుగు డబ్బులు సంపాదించేవాడే హక్కుల గురించి ప్రశ్నించే ముందు నీ బాధ్యత ఏమిటో తెలుసుకో వచ్చి పోంచే అక్కర్లేదు చేసేవగా గీతోపదేశం దొంగతనం చేసేనా సరే నాలుగు డబ్బులు సంపాదించే ఇంట్లో తిండి తింటాను సభాష్ కానీ పట్టుదలకి పోతే జైలు ఫుడ్ తినాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్తరా నీ ముష్టి బతుక అదే మేల్లే చూసావుటమ్మా నాది ముష్టి బతుక ఊరుకోండి మావయ్య వాడితే ఎందుకు గొడవ అది కాదమ్మా రేపు వాడు జైల్లో కూర్చుంటే వాడికి ఫుడ్ పట్టికి వెళ్లే ప్రోగ్రాం నానెత్తినేస్తారు కనుక ముందు కాస్త హెచ్చరించాను అనాథ జీవులకు సాయం చేయడం ప్రభుకి సేవ చేయడమే మీరు చేయబోతున్న ఈ నిస్వార్థ సేవను పై నుండి ప్రభు పరికిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని పరిరక్షిస్తాడు అందరూ నిధి సేకరించుటకు వెళ్ళండి బాలబాలికలకు విరివిగా విరాళాలివ్వండి సర్వలోక రక్షకుడైన ప్రభు యొక్క ఆశిస్తులను పొందండి దయార్థ హృదయంతో విరివిగా విరాళాలివ్వండి ప్రభు కృపకు పాత్రులు కండి
వస్తాను ఫాదర్ ఉండు బాబు ప్రార్థన పూర్తయ్యాక వెళ్దువు గాని అరే ఇందులో నిన్నటి విరాళం కూడా లేదే ఎవరిది నాది కాదు ఫాదర్ నాది అది మై డియర్ చిల్డ్రన్ తప్పు చేసి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు దోషి తన తప్పును ఒప్పుకున్నవాడు మనిషి కమాన్ మీలో దోష ఎవరో చెప్పి మనిషిగా మారండి ఐఎమ్ సారీ ఫాదర్ ఆ తప్పు చేసింది నేను మీరే నో ఓ అనాథగా ఈ చర్చిలో పుట్టి పెరిగి నిజమైన క్రిస్టియన్ గా ప్రభు ఆశీస్సులు పొందిన నువ్వు దొంగతనం చేశావంటే నేను నమ్మను ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ నన్ను మన్నించు నీవిచ్చిన ఈ మానవ జన్మలో నా బుద్ధి జ్ఞానాలను స్వార్థానికి బలిపెట్టి అనాథ పిల్లల డబ్బులు దొంగిలించాను నా పాపాన్ని కడిగి నాకు పరిశుద్ధాత్మను ప్రసాదించు ప్రభు నిన్ను మన్నించుగాక సర్వలోక రక్షకుడు అయిన ఓ ప్రభు నీ బిడ్డలైన వీరికి మంచి మార్గమును చూపము పరిశుద్ధాత్మను ప్రసాదించు నన్ను క్షమించండి మనుషులందరినీ క్షమించవలసిందా ప్రభు అక్కడే చంద్రశేఖరమా ఇది మానేలే గాని రావయ్యలో అనకే స్వాగతం ఏమి తెలియజెట్టి మాట్లాడతా పార్టీ వాళ్ళు వస్తుందని మ్యారేజ్ అయిన విషయం చెప్పడం మానేస్తావా అమ్మటి ముప్పై ఏళ్ళు అయితే మ్యారేజ్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినా పిచ్చి వేదవా ఇది నీ పెళ్లి రోజేరా అమ్మ ఇంటికి వచ్చేందుకు డబ్బా కడదరా దేవుడిచ్చాడు దేవుడా యో తొందరగా రండయ్యా బిర్యానీ రెడీ బిర్యానీయా ఇంత మందికి బిర్యానీయా డబ్బా కడితే నాన్న దేవుడిచ్చారా దేవుడి యో ఎవడో రిచ్చారు తొందరగా రండయ్యా బిర్యానీ సాలరి పోతాలి నీ తిండి తగలడా అసలు మనిషి రెడీ రావద్దు కూర్చాడు నువ్వెళ్ళిచ్చాడు లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఈ శుభ సందర్భంలో బిర్యానీ సాలారిపోతా ఉండాలి బిర్యానీ తగలయ్యా ఇలాంటి వాళ్ళని పది మందిని గెలపారి పంపిస్తే దరిద్రం వదిలిపోద్ది అసలు చెక్కుగుర్తా ఉన్నాడా వండుకుంది ఎందుకు సభ్యంగా సాలారిపోయినా తింటా మీరు కాస్త అవతలకి సర్దుకుంటారా నువ్వు కూడా మొన్నలే వచ్చి కూకున్నా దొరుకు దొరుకు నాకు అల్సర్ ఉంది పెద్దవా ఫంక్షన్ నీది ముందు పంక్తిలో కూర్చుంటావా అందరూ తిన్నారో లేదో కనుక్కుని మిగిలితే నువ్వు తినాలి అది ఇంగ్లీష్ వాడు మర్యాద ఎవరిచ్చాడు బట్లు పులిహోర మైసూర్ పాకు తినండి బాగా మైసూర్ పాకు తొందరగా వడించండి ఆలస్యం రండి ఓ బిర్యానీ బిర్యానీ చాలు చాలు పెట్టు 
ఇదిగో ఏందా ఇది పసిపిల్లలు ఉడికిపెట్టినట్టు దరిద్రాన్ని కడుపుకి తినా ఇదిగో ఏ ఓటీస్ అయితే నాకు బిర్యానీ పెట్టలేదు ఈయనకేమో బొబ్బట్టు మైసూర్ పాకు పెట్టలేదు చూసుకో వద్దు మళ్ళీ దాండి అట్టి ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి లో పింత పలం ఎట్లా తిన్నావరా నాయుడు నువ్వు మామూలు మనిషివి కాదు రోయ్ మళ్ళీ పెడతారు తిన్నా రే ఈ ఫ్రెండ్స్ అంతా నీట్ అయిపోయారా రూపాయి పావలా సరుకు సరే గాని ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పినా ఇక డబ్బెక్కరిది అబద్ధాలాట నాకు కాటం దొరికి అలవాటు లేదు ఆయ్ దేవుడు ఇచ్చాడు దట్స్ ఆల్ దేవుడు ఇవ్వట్లేదా ఏ గుళ్ళైన దొంగతనం చేసావా నా దొంగతనాలు గుడి లెవెల్ కి పెరుగుంటే నేను నీకు తండ్రిగా పుట్టేవాడిని కదా ఏ లక్షాధికారిగా పుట్టుండేవాడి దేవుడు ఇచ్చాడు అబ్బా నాకు టెన్షన్ పెరిగిపోతాను దశ పెట్టకుండా నీకు డబ్బు ఇచ్చిన దేవుడు పేరు చెప్పు ఏమీ లేదురా పొద్దున్నే ఏమీ తోచక ఊజు దులుపుతుంటే మా వెంకట గాడి ఫోటో వెనకాల వెయ్యి రూపాయలు దొరికింది అయిపోయింది ఏమిటండి అయిపోయాను తోటగా డక్కబడి అయిపోయాను ఈ మహానుభావుడు భక్త బోధ త్యాగలాగా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇచ్చాడు ఇందాక నుంచి చట్టుతున్నాడే అది నా డబ్బు మూడు నెలలు అద్దె బాగా ఉందని అప్పు తీసుకొచ్చాను రే ఆ గరుడ చలానికి మనం అద్దె అక్కర్లేదు ఎందుకంటే రెండు నెలల అద్దెకి సరిపడ బిర్యానీ వాడేది వేశాడు అయినా నీ డబ్బు అయితే నీ జేబులో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే పెట్టులో పెట్టుకోవాలి నా ఫోటో వెనకాల ఎందుకు తగలట్టేవరా తగలట్టాను జేబులో పెట్టుకుంటే బయట దొంగలు ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఇంటి దొంగలు ఎవరు కనపడకుండా సేఫ్ గా ఉంటుందని ఆ ఫోటో వెనకాల పెడితే అది కూడా నీకు కనబడింది అయినా ప్రసాదం పెట్టే దండం కూడా పెట్టండి నీ ఫేస్ కి దేవుడు డబ్బు ఎలా ఇస్తాడు అనుకున్నావు ప్రాణం పోతున్నా వీస ఎత్తు పని చేయని వాడివి పూజెత్తు దులిపేవా నీతో నానా కోతలు పట్టడానికి రా ఎస్ చూడనైనా నువ్వు దాచుకున్న డబ్బు కొట్టేయడానికి నేను పూజు తొలపలేదు నేను బూజు దులుపుతుండగా ఆ డబ్బు నాకు దొరికింది అల్లి దొరికింది దాచుకున్న డబ్బు యు ఆర్ టాకింగ్ టూ మచ్ నా దృష్టిలో అది దొరికిన డబ్బే అయినా డబ్బు దొరికిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి పోకుండా నీ ఫంక్షన్ చేశానే నా బుద్ధిని నా బుద్ధిని దీంతో కొట్టుకో ఆర్వాడి దీన్ని పెట్టుకుంటాడో లేదో సాయంత్రం ఆరు గంటలకి పార్కులో కలుద్దాం ఇది నాకు లేనేస్తుంది నీ కట్ట డబ్బులతో ఇంకో కొంప కట్టి అద్దెకిద్దామని నేను అనుకుంటా ఉంటే నువ్వు మన కొంపలు అద్దెకుంటాను కూతురికి పెళ్లి చేసేటండి పదాల నుంచి నా పరువు తీకండి లోపల రండి మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుతుంటే చూస్తే నిలబడ్డారే వెళ్ళండి ఎక్కడికే వెళ్ళేది అతను కూసే కూతురు నలుగురు వింటుంటే నా పరువు పోతుంది మీరు ఇంట్లో కూర్చుంటే మాత్రం అతను ఆగుతాడా వెళ్ళండి పెళ్లి అతను లోపల తీసుకురండి వెళ్ళండి మర్యాద కదా బయటి పోపు లేకపోతే బ్రోతలు గెలుచుకున్న దాన్ని లోపల అయితే ముందు వెళ్లి ఆ గరుడ చలాన్ని కొట్టండి అంతకంటే ముందు దీని చంపండి వీళ్ళందరికంటే ముందు నన్ను చంపండి అవునండి ఈ ఇంటి గుట్టు నలుగురు తెలిస్తే మీ పరువు పోతుంది అనుకుంటే ఈ ఇల్లు గడవడం కోసం వీధి వీధంతా అప్పు చేసిన నా వల్ల మీ పరువు ఎప్పుడో పోయింది చీకటి పడగానే సారా కొట్లో మీ నాన్న అడుగు పెట్టినప్పుడే మీ పరువు మంట కలిసిపోయింది వయసు వచ్చినా పెళ్లి కాని కూతురు చదువుకున్నా ఉద్యోగం లేని కొడుకు గంగిరెద్దిలా వీధిలో తిరిగినప్పుడే మీ పరువు గంగలో కలిసిపోయింది మీకంటే ఎత్తెదిగిన ఈ వెదవని 
కనీసం సినిమా హాల్లో బ్లాక్ టికెట్లు అమ్మైనా సరే నాలుగు రూపాయలు ఇంటికి తీసుకురా అని వీడికి చెప్పండి ఓసే నా మీద ఏ మాత్రం గౌరవం నా ఏ ఇంట్లో పడుండు లేకపోతే నీ దాన్ని నువ్వు చూసుకొని దీని చెప్పండి అంతేకాని మీరు అనుకునే పరువు పరువు కాదండి మొయ్యలేని బరువు దాన్ని బలవంతంగా మొయ్యాల్సిన కర్మ మీకు లేదు ఈ ఇల్లు బాగుపడాలనుకుంటే మీ మనసులో ఉన్న మధ్యతరగతి హద్దులు చెరిపేయండి ఆత్మవంచన చేసుకుంటూ మీరు బాధపడుతూ మమ్మల్ని బాధ పెట్టకండి దొంగతనం తప్పితే దేనికైనా రెడీ మీరు ఎస్ నేనే చర్చిలో డబ్బులు దొంగిలించిన దొంగని బ్లాక్ టికెట్ సమ్ముకుంటున్న లోఫర్ ని ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ నాట్ సారీ డబ్బులు ఇవ్వండి చూసావా దానికి నువ్వు మాటల్లో చెప్పిన విప్లవం నీ కొడుకు చేతల్లో చేసి చూపాడే తండ్రి మాట విని రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు తల్లి మాట విని నీ కొడుకు జైలుకి వెళ్ళాడు అరవకండి పక్కింటి వాడు వింటే పరువు పోతుంది ఎత్తి పరుస్తున్నావా అవునే నాకు పరువే ముఖ్యం ఎంత ముఖ్యమో తెలుసా రేపు పోలీసులు మన ఇంటికి వచ్చి ఆనంద మీ కొడుకు అని అడిగితే ఆ పేరే నేను వెళ్ళే సార్ అనేటంత ముఖ్యం దానికి ఈ ఇంటి కోసం నా జీతాన్ని త్యాగం చేస్తాను నా జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తాను కానీ నా పరువుని అదే నువ్వు అనుకుంటున్నా బరువుని అది మాత్రం త్యాగం చేయలేదు ఎందుకో తెలుసా నేను తరతరాలుగా విద్యలో బతుకుతున్న మధ్యతరగతి మనుషుని వారి కోసం సస్త పోలీస్ స్టేషన్ కదా నేను వెళ్ళా ఆ పశుతా నేను మెళ్ళ బరువు అనుకుంటే వెళ్ళు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి నా శవాన్ని చూడొచ్చు మీరు వెళ్ళరు నేను వెళ్ళినవరు మరి వాడిని విడిపించేది ఎవరు నే ఉన్నాను కదమ్మా ఏనుగురి విష్ణుమూర్తి పాండవుల్ని కృష్ణమూర్తి కాపాడిన లెవెల్లో నీ కొడుకుని నేను కాపాడతాను ఓ యాభై కొట్టు నో ఐఎమ్ నాట్ బ్లాక్ టికెట్ ఐఎమ్ బిఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయితే మరెందుకు నీ మీద కేసు పెట్టారు ఇట్స్ మై ఫేట్ నా ఎవరానా ఇతను ఒక అమ్మాయికి బ్లాక్ టికెట్ అమ్ముతున్నగా పట్టుకున్నాను నో మిస్టర్ ఎస్ఐ నేను నా భార్యకు టికెట్లు ఇస్తున్నగా మీరు పట్టుకున్నారు ఎవరానా ఆమె నా భార్య పేరు మేరీ నీ భార్య అనడానికి ఏదైనా విట్నెస్ ఉందా ఆయనదే విట్నెస్ ఎవరానా ఎస్ ఎవరానా అతను నా భర్త అక్కడే ఉన్నావని ఉంటావని నాకు తెలీదు అందుకే అందుకే కోర్టులో నువ్వు నా భార్య అని అబద్ధం చెప్పాను బట్ నువ్వు జడ్జి ముందు నా అబద్ధాన్ని నిజంలా చెప్పావు ఎందుకలా చెప్పావు అప్పుడు చర్చిలో ఇప్పుడు కోర్టులో నానేరా నేను నువ్వెందుకు మోస్తున్నావు నువ్వెవరో నాకు తెలీదు నేనెవరో నాకు తెలుసు మీరు కాలేజీలో నాకన్నా నాలుగేళ్ళు సీనియర్ చదువులో ఫస్ట్ అప్పట్లో మీరంటే నాకు నా ఫ్రెండ్స్ కి చాలా గౌరవం మీరు ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయింటారనుకున్నాను కానీ సంపాదించాలన్న కాన్బర్ట్ పొజిషన్ మిమ్మల్ని ఓ దొంగగా బ్లాక్ టికెటర్ గా మార్చిందని నాకు తెలుసు అందుకే మీకు శిక్ష పడితే ఫైన్ కట్టాలని వచ్చిన నేను మీరు తప్పించుకోవడానికి చెప్పిన మాటను సమర్థించాను ఓ మంచి మనిషిని మంచి మార్గంలో చూడలేకపోయానన్న బాధ తప్ప నాలో ఏ స్వార్థం లేదు చాలా ఆపరా నీ కథలు నమ్మడానికి నేను మీ నాన్ని కాదు ఒక ఆడపిల్ల కోర్టులో నేను భర్త అని చెప్పిందంటే దాని అర్థం నీకు తెలిపోవచ్చు మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మేరీకి నాకు ఇంతవరకు ఏ బంధము లేదు ఆ అమ్మాయికి నేనంటే అభిమానం గౌరవం నమ్మకం ఈ ససోటా కబుర్లు నా దగ్గర చెప్పకరా ఫ్యామిలీ సెటప్ చేశానని ఒప్పేసుకో ఓకే మీరు ఇంత ప్రశ్నించిన తర్వాత మేరీనే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనుకుంటున్నాను అనుకోరా దాంతో పాటే పెళ్లి కావాల్సిన చెల్లెలు నీ పెళ్లిని మరుక్షణమే బావిలు దూకింది అనుకో ఆ అప్రతిష్ట భరించలేకనే ఉరేసుకుని చచ్చాను అనుకో నో మేరీ 
నీకు ఆనంద్ అంటే ఎంతైనా గౌరవం ఉండొచ్చు ఆ కారణంగానే కోర్టుకెళ్లి కేవలం ఒక పరిచేస్తుండే భర్త అని న్యాయమూర్తి ముందు చెప్పావంటే నీ మనసులో అతని మీద ఉన్నది గౌరవం కాదమ్మా ప్రేమ ఎస్ మై డియర్ చైల్డ్ ఒక మనిషిని ప్రేమించడం తప్పు కాదమ్మా బట్ అతనికి నీలాంటి ఓ అనాథ క్రిస్టియన్ పిల్లపైన ఆశ ఉంటుందే తప్ప ప్రేమ ఉండదు సారీ ఫాదర్ నాకు మేరీ అంటే ప్రేమే కానీ ఆ ప్రేమ కారణం వయసు మీద నాశ కాదు మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించే ఆమె మనసు మీద ఉన్న గౌరవం ఎస్ సిలువును ఎక్కిన క్రీస్తుని మీరెంతగా పూజిస్తారో నా కోసం కోర్టుకెక్కిన మేరీని ఎంతకంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను బట్ నా ప్రేమ పెళ్లిగా మారాలంటే నా చెల్లెలు పెళ్లి జరగాలి తెగిన గాలిపటంలా తిరుగుతున్న నాకు ఉద్యోగం రావాలి అంతవరకు నా కోసం ఎదురు చూసే ఓర్పు నమ్మకం మీకు మేరీకి ఉంటే ఈ క్షణమే ఇది పసుపుతాడుగా తన మెళ్ళ వేస్తాను సమస్య వచ్చిందే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం మూడు బాగుంటే లైట్ గా సరసమాడు గొంతు బాగుంటే ఓ పాట పాడు
వీలు కాని వాళ్ళకి వెక్కిరింత ఎందుకు దూయట్లు పాడేందుకు కోరస్తు గోలేందుకు రసపట్లు పట్టేందుకు పది మంది తోడేందుకు అయ్యో <laughs> సరట్టు ఆసన ఘుమఘుమలాడిపోతోంది అమ్మాయి అమ్మాయి ఎవరండి మీరు అయాం పరాకుశం వర్క్ డెండర్ కాటం దొరై వాటి చివరి నేమ్ పాప శ్రీ గాను ప్రసూనాంబ చాలా చిన్న పేరు పెట్టుకున్నది రావయ్యారా నాన్నగాడు అచ్చం మీ పోలికి మా అమ్మ అసలు అనుమాన మనిషి అండి ఈ మాట వింటే మా నాన్నకు అన్నం కూడా పెట్టదు ఈ అబ్బాయి మా పక్కింటోళ్ళ అబ్బాయి ఎవరయ్యా నువ్వు నేను గుర్తులేనా ఇంతవరకు మిమ్మల్ని కల్లా కూడా చూడలేదు ఒట్టు సర్లే కూర్చో అర్లేదు కూర్చో అసలు విషయం ఏమిటంటే మా మనవుడు బిహెచ్ఈఎల్ లో ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు వాడికి అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసేయాలి మీ అమ్మాయి గురించి ఎవరో చెప్పారు అమ్మాయి కూడా అందంగా అనుకువగా ఉంది మీ అభిప్రాయం చెబితే గట్టి మేడం వాయిద్యమని ఈ సంవత్సరం అమ్మాయికి వివాహ యోగం ఉందని జ్యోతిషుడు కూడా చెప్పాడు సార్ వసే ఇలారా వద్దండి వద్దు నాకు టిఫిన్ సార్ టిఫిన్ తీసుకురావే మరీ మొహ మాట పెట్టేస్తున్నారు అరే తీసుకురమ్మనండి తిని పెడతాను సరట్టు ఎంత రుచిగా ఉంటే నాలాంటి వాడు తట్టుకోలేడమ్మా సరే ఓ మంచి రోజు చూసుకుని మా ఇంటికి వచ్చేయండి మిగతా విషయాలన్నీ నేను చూసుకుంటాను ఏడవో గారు మీ తరపున మాట్లాడటానికి చంద్రశేఖరం గారు లోపల రమ్మంటున్నారు వెళ్ళరా కానీ ఏడవో తేని పూసిన కత్తి వాడి మాటలు తొందరగా నమ్మడానికి వీల్లేదు మర్యాదగా ఆరు నెలల బోనస్ ఇమ్మని చెప్పు లేకపోతే సమ్మె ఆగదని కూడా చెప్పు అవును పదండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆనంద్ నువ్వేమిట్రా ఇక్కడ నేనే పిలిపించాను ఆ చూడు శేఖర్ మీ వాడి ఉద్యోగం గురించి ఎప్పుడు అడుగుతుండేవాడే కదా ఇంతకాలం కుదరలేదు ఆ ఉద్యోగం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను ఆనంద్ రేపే జాయిన్ అవు థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ మాట చెప్పడానికైనా పిలిపించారు ఇదే కాదయ్యా నువ్వు చిన్న హెల్ప్ చేయాలి నేనా అదేనయ్యా నువ్వు ఎలాగైనా వర్కర్స్ నచ్చ చెప్పి ఆ స్ట్రైక్ మానిపించలే చెయ్యి బోనస్ ఇస్తే వాళ్ళే మానేస్తారు సార్ ఇవ్వకపోతే స్ట్రైక్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఆనంద్ నీ ఉద్యోగం ముఖ్యము వర్కర్స్ స్ట్రైక్ ముఖ్యము మీ నాన్నే అడిగి తెలుసుకో నాన్న ఇన్నాళ్ళకు నాకు అవకాశం వచ్చింది ఆ లేబర్ కోసం నా ఫ్యూచర్ని పాడు చేయకండి ప్లీజ్ స్ట్రైక్ ఆపేయండి నాన్న మన స్వార్థం కోసం వర్కర్స్ అన్యాయం చేయడం తప్పురా అది నా వల్ల కాదు నాన్న నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా నేను ఈ ద్రోహం చేయలేను రా నీ ఒక్కడి పొట్ట కోసం వేల మంది కార్మికుల పొట్టలు కొట్టమంటావా నీ ఒక్కడి ఆశ తీసుకోవడం కోసం వేల మంది కార్మికుల ఆశయాలు బలి పెట్టమంటావా చెప్పరా నీతి నిజాయితీని చంపుకుని బతకడం కంటే ఇంత విషయం తాగి తావడం మంచిది ఎడ్చావులే నోరు భయ్ పెద్ద తెలివితేటలు నువ్వును ఇన్నేళ్లు నీ నీతి నిజాయితీ నీకేమిచ్చిందిరా ఊరి నిండా అప్పులు అరిగిపోయిన చెప్పులు తప్ప రే వచ్చిన అవకాశాన్ని వదులుకోవటం బ్రతక నేర్చిన వాళ్ళ లక్షణం కాదురా నీ చేజేతులారా నీ కొడుకు జీవితాన్ని నాశనం చేయకురా నాన్న అవును నాన్న అన్నయ్యకి ఎలాగైనా ఉద్యోగం వచ్చే మార్గం చూడు ఎవరు నన్ను అర్థం చేసుకోరండి వాళ్ళెందుకు అర్థం చేసుకుంటారండి వాళ్ళ స్వార్థాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని అడ్డదారుల బ్రతకడం నేర్చుకోండి వేయి కుటుంబాల్ని సమాధి చేసి ఆ సమాధి మీద మీ కొడుకు భవిష్యత్తుకి పునాదులు కట్టండి అదే కదా మామయ్య మీరు చెప్పేది అదే కదరా నీకు కావాల్సింది మీరేమనుకున్నా సరే నాకు ఉద్యోగం కావాలి నోరు మీరా రాస్కే అది నీ ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ఇస్తున్న ఉద్యోగం కాదు 
మీ నాన్న మంచితనాన్ని వాడి స్వార్థం కోసం వాడుకోవడానికి ఆ పెద్ద మనుషులు నీ మొహాన విసిరేస్తున్న కుక్క బిస్కెట్ నువ్వు మనిషి అయితే దాని జోలికి వెళ్ళదా మీరు ఫ్యాక్టరీకి బయలుదేరండి మన సమ్మెను దెబ్బతీయడానికి టెంపరీగా కొత్త లొకేషన్ పిలిపిస్తున్నారు తమ ఆవేశాన్ని తీర్చుకోవడం కోసం తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే కాలేజీలు పనికి మాలని డిగ్రీ పట్టాలిస్తే సమాజం అసమర్థులని ముద్ర వేస్తే బతకలేక చస్తున్న నిరుద్యోగులు మాకు ఉద్యోగం కావాలి మమ్మల్ని వెళ్ళని పెళ్లి వాళ్ళు 
ఉద్యోగం మాటల్లోనే వచ్చింది మనకి లక్కు తుమ్మ బంకలాగా అంటుకుందమ్మా త్వరలో నీ కొడుకు పెళ్లి కొడుకు కాబోతున్నాడు నీకు తెలుసా మావయ్య మీ మనవడు త్వరలోనే మీకు ముని మనవడిని ఇవ్వబోతున్నాడు క్షమించండి మా అబ్బాయికి ఇప్పుడు పెళ్లి చేసే పరిస్థితిలో లేవు మీరు బయలుదేరండి మేరీ లోపలికి రామా మన సంసార నాటకం ఈ నాటకాన్ని ఇంత గొప్పగా రాసిన రచయిత మన కొడుకేనండి వీడి తల్లిదండ్రులను సుఖపెట్టే కొడుకుగా నిరూపించుకోలేకపోయాడు కానీ పెళ్లి కాకుండా ఈ పిల్లని తల్లిని చేసి మగాడుగా మాత్రం నిరూపించుకున్నాడు వెనకమ్మా ఈ కొడుకు చేసిన వెధహో పనికి వాడి కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టు అంతేగాని ఈ కిరస్థాని పిల్లని ఇంటి కోడలుగా తీసుకొస్తావా ముందు దాన్ని బయటకు పంపించు ఆ అమ్మాయిని ఒక మాట నన్నే ఊరుకోను నోర్మయ్యా నేను ఈ పిల్లని ఇంటికి తీసుకొచ్చింది వీడి తప్పును ఒప్పుకుని కాదు వీడు చేసిన పాపం ఈ ఇంటికి శాపం కాకూడదని ఈ అనాథ బ్రతుకు వీడి వల్ల బతార్ పాలు కాకూడదని ఆడదానిగా ఓ ఆడ పిల్లని కన్నా తల్లిగా ఇంటికి తీసుకొచ్చాను అంటే మన కులంతో గానీ మతంతో గానీ ఏ మాత్రం సంబంధం లేని యువతను ఈ ఇంటి కోరలుగా తీసుకొస్తే ఈ ఇంటి పరువు ఏమవుతుంది రేపు నీ కుదిరి పెళ్లి ఎలా అవుతుంది ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు నేను చేసింది తప్ప నేను ఆలోచిస్తోంది తప్పపుల గురించి కాదు జానకి మన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి మేరీకి నెలలు నినక ముందే ఆనందించి పెళ్లి చేయాలి అంతకుముందే రాణి పెళ్లి చేసి తీరాలి ఎందుకంటే నీ మంచి మనసు మతాలకు అతీతమైంది కావచ్చు కానీ లోకం అంత గొప్పది కాదే ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓ పని చేస్తే ఏమిటి సుధాకర్ రాణిని ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటున్నారు కాబట్టి వెంటనే వీళ్ళు గరడోచరంతో మాట్లాడి వాడితో నా ప్రాణం పైన మాట్లాడు అబ్బా మీరు మాట్లాడాలని నాకు తెలుసు మీరు ఒప్పుకుంటే నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను మాట్లాడటానికి ఏముంది జానకమ్మా మీ కుటుంబం గురించి మీ మంచి చెడ్డల గురించి నాకు తెలిసిందే ఇక మీ స్తోమత అంటారా అది మీ కర్మ నాకా ఉంది ఈ ఒక్కగాను ఒక బాక్యదవా సరే వాడు కోరుకున్న పిల్లనే ఇచ్చి పెళ్లి చేయటంలో నాకేం నష్టం లేదు గాని కాకపోతే అద్దే ఎక్కువైంది అద్దా అదే రా కట్నం చూడు జానకమ్మ ఇప్పుడున్న పెళ్లిల మార్కెట్ లో మా వాడి రేటు లచ్చ బలుగుతుంది అబద్ధం మొన్నేగా ముద్దినేపల్లి పార్టీ నా ఫేస్ ముప్పై వేల కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వనున్నారు ఈ యుద్ధం రోజు మొన్నటికి ఇయాలకి రేటు పెరగలా నువ్వు రోజు లాభరూపా చూడు జానకమ్మ ఈ పెళ్లి జరగాలంటే కట్నం కింద కనీసం యాభై వేలు అన్నా ఇయ్యాలా యాభై వేల అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తగలం అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమిటండి అది చెప్పండి ఎటువంటి కష్టమైనా ఇద్దరం కలిసే పరిద్దాం ఈ పెళ్లిళ్ళు అయితే చాలా ఏమిటండి అది చెప్పండి నేను వాలంటరీగా రిటైర్ అయితే యాభై వేల దాకా వస్తుంది అంటే ముందుగానే ఉద్యోగం మనస్తారా వద్దండి వద్ద మనకున్న ఒకే ఒక ఆధారం ఆ ఉద్యోగం దాన్ని చాగం చేయడం శాపమే అవుతుంది చాపేమిటి జానకి నేను రిటైర్ అవుతుంది మన బిడ్డల కోసమే కదా ఇట్టలు వాళ్ళ గురించి మీకన్నా నాకే బాగా తెలుసు మీరు ఉద్యోగం మానేసిన మరుక్షణమే మన ఇద్దరం నడి వీధిలో ఉంటాం ఈ ఇంట్లో సంపాదన లేకపోవడం వల్లనే తాతయ్య అని పిలవాల్సిన మీ నాన్ని ముసలాడాన్ని మీ పిల్లలు పిలుస్తున్నారు ఆ పరిస్థితి రేపు మీకొస్తే మీరు సహించగలరేమో కానీ 
నేను భరించలేను మీరు మాత్రం ఈ ఉద్యోగం మానడానికి వీల్లేదు అంతకంటే వేరే దారిలేదు జానకి మన బిడ్డల్ని కన్నాం పెంచాం వాళ్ళ బుద్ధులు ఎలాంటివైనా వాళ్ళని ఒక దారికి తీసుకురావడం తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యత మిస్టర్ శేఖర్ నీ ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు అర్థమైంది కానీ ఇంత తొందరలో నీకు డబ్బు కావాలంటే చాలా కష్టం ఓ పంచి నువ్వు వెంటనే హైదరాబాద్ వెళ్ళి మన ఎండి గారిని కలుసుకుని నీ సమస్య ఏంటో చెప్పుకో ఆయన తప్పకుండా సాయం చేస్తారు నా దగ్గర హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి డబ్బులు కావాలి సమయానికి మన వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు ఎవరిని అడగాలో ఏం అర్థం కావట్లేదు ఓర్ని అడిగితే ఇస్తారా ఈ ఫ్యాక్టరీలో అందరు అప్పులు ఇచ్చి ఇచ్చి పైతం పట్టి ఉంటారే ఒక వేళ పని ఇంట్లో ఏదైనా ఉంటే కుదో పెట్టే వదులుకోవాలంటే నాకు బాధగా ఉందిరా కానీ పరిస్థితుల్లో తప్పదురా రే ఇది మా తాతల నాటి కాలంలో తిరిగిన బండి అండి దీనికే రేట్ వస్తుంది ఓ వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను తీసుకోండి ఇంకో ఐదు వయసు పదిహేను వందలు ఉన్నాయి బండి నేను ఇప్పుడు చీప్ కంబా అవసరం లేదండి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాను నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని కొంచెం ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ సార్ పెరు కదండి వెయ్యి ఎక్కువ ఉన్నాం సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ అరే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయింది నా మీద కోపంతో చచ్చిపోయింది ఈ వీధంతా అడిగేశాను నెలాఖరు కదా ఎవరి దగ్గర డబ్బు లేదో సార్ మీరు మరోలా అనుకోకపోతే దీన్ని తీసుకుని మీ అవసరం తీర్చుకోండి నన్ను పరాయిదానిలా అనుకోకండి సార్ డబ్బు రాగానే తప్పకుండా విడిపించిస్తానమ్మా పర్వాలేదు సార్ కొడుకు సంపాదనలో సగం కోర్టుకి వెళ్ళి వసూలు చేసుకొస్తాను మిమ్మల్ని నమ్మేదేవడరా రే ముసలోడా ఆ డబ్బులో ఒక్క పైసా అడిగినా నీ కాళ్ళు ఇరగొట్టేస్తాను ఆ డబ్బు అంగడి సరుకైపోయి అమ్ముడు పొమ్మని తరిమి పరివారీరని వేరం ఈ వ్యవహారం తీయని నేరం ఈ సంసారం కనికారం కానికారం 